Det er jo ingen hemmelighed, at jeg er glad for sport, og jeg mener, at sport kan drage mange paralleller til erhvervslivet, og det her med at sætte mål, og det der med at lære at arbejde med andre, og det der med at overkomme vanskeligheder, og blive ved, når smerten er der. Man kan lære rigtig meget af sport, og det kan man bruge i sin erhvervskarriere og i sit liv i det hele taget. For mange år siden, der lærte Mette, Mette vores dygtige svømmer, som de fleste af jer jo sikkert kender, Mette fortalte mig i forbindelse med, at vi begge to blev udnævnt til at være powerkvinder. Så fortalte hun mig, at en af til, at hun blev en af verdens, i hvert fald Danmarks, absolut bedste svømmer var, at når hun fik en opgave fra sin træner, for eksempel at skulle tage 100 armhævninger, eller hvad ved jeg, når hun kom hjem fra træning, fra svømmetræning, så gjorde hun det rent faktisk. Hun tog ikke bare 15, fordi ingen kiggede. Nej, hun tog dem, der stod hun skulle. Hun Springet, sprang aldrig over, hvor gade var lavest, men så på en måde var en morakker, altså på den fede måde. Og sådan øh, skal du egentlig også tænke lidt i dit liv. Du har masser af muligheder, hvor ingen kigger, og hvor det er op til dig selv at sætte nogle gode ambitiøse mål. Om det er træning eller om det er erhvervslivet, betyder egentlig ikke noget. Snyder du, når ingen kigger, eller sætter du virkelig en ære i at gøre det lille ekstra, der skal til? For at blive en succes i livet, så er det tit i marginalerne, at succesen skal findes. Det er der, lige der, hvor andre giver op, der fortsætter man. Og hvis man interviewer nogle af verdens mest øh, utrolige øh, sportsstjerner, så vil man jo også finde ud af, at rigtig mange af dem træner, når andre slapper af, eller bliver lige en halv time længere. Der har været utallige interviews med f.eks. verdenskendte fodboldspillere, og dem, der er verdens bedste, de træner sjovt nok også mere end dem, der ikke er verdens bedste. Så læg en ære i at gøre en stor indsats, lad være med at springe over, hvor gaden er lavest, bliv nu dygtigere og bliv ved med at presse dig selv, og, og lad være med at snyde, også selvom der ikke er nogen, der kigger.